Hello， 欢迎来到本期视频，瓜哥带你冲在吃瓜第一线。随着《浪姐三》的播出，节目话题度陡增，王心凌的爆红是意料之外、情理之中。八零后、九零后粉丝被勾起了一波回忆杀，纷纷为其应援。但从节目的镜头比例来看，王心凌又的确不是被力捧的对象，完全是凭借着实力和情怀再度出圈。这期节目选择的嘉宾虽然不同于往季，请来了宁静、那英这种咖位的演员，或是。歌手助阵，但也有张强这样的资历较深的姐姐，包括前两季的冠军宁静和那英两人，也在节目中担任学姐，组成战队模式 PK。看点同样不少，节目还将两个暴脾气的人凑到一起，制造了不少话题。不过，随着节目的录制，网暴淘汰名单已经出炉，目前姐姐们已经录制完三公舞台了，在一公二公淘汰的是吴莫愁、黄小磊和赵英子三人。由于节目还未播出，不知道了。浪姐三是否会像 P 哥一样有复活名额？否则，这三位姐姐的淘汰也太让人觉得遗憾了。吴莫愁的台风十分稳健，活力全开，但私下里的性格又如她自己所言，是阳光型社恐，格外讨喜。黄小磊则是典型的辣妹子，说话直来直去，但也很懂得照顾别人的感受，在出舞台上的一首 rap 极具个人风格。赵英子则是看着就赏心悦目的甜妹。姐姐们还未发。发挥出自己的实力，就在前两次公演舞台上被淘汰，的确让人意难平。但作为一档竞技类的综艺，最终成团的姐姐数量有限，必然会在前期的公演舞台中淘汰表现不那么出彩的姐姐。即便将姐姐们复活，也不见得一定能走到最后。不过，网传三公路之后的淘汰名单明显不符合大家的预期，留恋爆冷出局。在这一届浪姐的舞台上，有两个姐姐给人的感觉最为独特。一个是把《浪姐三》变成追星现场的徐梦桃，因为是节目里唯一一个运动员。从节目中的表现来看，就与其他有舞台表演经验的姐姐不同。另一个就是有爵士乐风格的留恋。虽然不少观众对她感到十分陌生，但看过英综节目《乐队的夏天》就会对留恋印象深刻。虽然她的工作并不是职业歌手，但她却凭借着自己创作的曲目获奖无数，也是一位资深的音乐人。留恋是这。期节目中不少观众挖到的宝藏姐姐，出场时无论妆容造型或者出演舞台，都能够让人感受到她的别具一格。不但长相辨识度极高，个人风格也十分突出。更令人十分惊喜的是，这位姐姐也有性格上的反差萌。在节目中刚刚入场时就显露出了社恐的一面，直言食品区域是一个社交避难所，只要觉得尴尬就到这里吃东西。而在后期节目中留恋也话不多，但却与同。样个性的赵梦和郭采洁很聊得来，留恋的台风同样很稳，再加上爵士乐的风格与其他姐姐的感觉有明显的不同，留恋在三公被淘汰实在是有些可惜。不少观众也表示，看到这样的淘汰名单后，因留恋出局，甚至决定放弃这档综艺了。同样在三公舞台被淘汰的还有黄奕，从风格上来看，黄奕十分百变。虽然大部分观众对他的固有印象都停留在小燕子时期，但黄。王一在舞台上却是可盐可甜 ，MV 中是在逃公主的即视感，出舞台时拥有一段 rap 点燃全场气氛。黄奕在节目中也十分放得开，在宿舍中他也不那么注重自己的形象，与其他姐姐们的相处也更为随性。黄奕被淘汰也同样冷门，然而在网传被淘汰的名单中，一位大姐大成意难平。阿雅在这档节目中的重要性不言而喻，虽然谢娜是主持人，但很多时候谢娜都不直接参与。姐姐们的交流，或是日常录制，起到调和剂作用的正是阿雅。作为主持人的阿雅，在以往的节目中就已经让观众感受到了她的高情商，到了《浪姐三》中自然也不例外。突击训练式的加更节目中，阿雅自曝自己是付出型的人格，很关心别人是否会情绪不开心，这也是她能够第一时间抓住重点的原因。一直被看作难相处、脾气不好的宁静，都忍不住夸赞阿雅。在节目中，其他姐姐都表现得十分拘谨。没有人去开发其他的空间。阿雅到现场之后，由于与大部分艺人相识，姐姐们主动起身与她打招呼。阿雅也看出姐姐们围坐在一起的沉默，开始调动姐姐们的气氛。宁静就表示，早前在接受阿雅采访时，哪怕是一些很犀利的话题，也会让人感觉很舒适。而在宁静看来，浪姐三需要像阿雅这样的姐姐，可以把大家的关系捏在一起。
在组队环节，宁静也毫不犹豫地选择阿雅作为自己组的组长，甚至网评阿雅应该担当主持人，比谢娜会控场多了，也足以可见大家对于阿雅实力的认可。不仅如此，即便是在首期节目中因性格受到争议的于文文，在阿雅面前也会变得话多，不会两句话就呛死人，可见阿雅的作用不言而喻。这样的好脾气和调动气氛的能力，不是每一个姐姐都拥有的。没了阿雅的节目，很有可能会。陷入尴尬的局面，阿雅的淘汰自然也让很多观众难以接受。从奇遇人生到很高兴认识你，阿雅虽然不是存在感最强的，但作为主持人的她却总是给人一种岁月静好的感觉。这一次在《浪姐三》中也让观众看到了阿雅在拥有这个年纪知性大气一面的同时，也有小女生的可爱和纯粹。不得不说，每一届《浪姐》或是 P 哥请来的这些嘉宾都是自带高关注度的，淘汰哪一位姐姐或。是哥哥都让人接受无能。从浪姐三的规则来看，相较于 P 哥也要残忍的多。后续还会有不少姐姐离开舞台。网传淘汰名单中哪一位姐姐最让你意难平？欢迎留言告诉瓜哥。好啦，今天的分享就到这里了，咱们下期不见不散。